உங்களுடைய வெற்றியே என்னுடைய லட்சியம் வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதே என்ன மாதிரி ஸ்கோப் இருக்கு அது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க நல்ல லைஃப்ல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா கோர் கம்பெனியில எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணும் அது அதுதான் என்னுடைய கோல் அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஸோ புது வாழ்க்கை சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்க ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட்டா நம்ம வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கேட்ஜெட் இல்ல ஒரு ஆட்டோமேஷன் இல்ல கார் இல்ல சென்சார் இல்ல ரிமோட்ஸ் இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ நீங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க இந்த ட்ரிபிள் இ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த நீ வந்து நெக்ஸ்ட் பிப்டி இயர்ஸ்க்கு வந்து இது டாமினேட் பண்ண போகுது டெக்னாலஜி வந்து டாமினேட் பண்ண பண்ணும் சோ அதுல சந்தேகமே இல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அடுத்தது அப்படின்றத வந்து நான் இதுல சொல்றேன் சோ வீடியோ ஃபுல்லாவே எல்லாத்தையும் <laughs> மோசமாடும் <laughs> ஏன்னா நம்ம படிச்சது வேற நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற அந்த ஐடி கம்பெனிக்கு சேர்றதுக்கு நீங்க இவ்வளவு படிக்க வேண்டியதே இல்ல சோ அதனால நீங்க வந்து இனிஷியலா நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேன்சிய பார்த்து நீங்க ஏமாந்துராதீங்க ஒரு இலூஷன் பார்த்து ஏமாந்துராதீங்க இனிஷியல் பாத்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனிக்கு போறக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப கடினமா வந்து இருக்கும் அந்த சேலரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து ஒரு த்ரீ டயர் கம் இதுல தான் போக முடியும் கோர் கம்பெனில எடுத்தோன்னுமே நீங்க வந்து பெரிய கம்பெனில வந்து டெக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாதிரி இல்ல வந்து மஹிந்திரா மாதிரி இல்ல டாடா மோட்டார்ஸ் ஜிண்டல் ஸ்டீல் மாதிரி எல்லாம் உள்ள நுழைஞ்சிட முடியாது கோர் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் அவன் வச்சிருக்கான் என்னன்னா வெறும் டாப் டயர் ஒன் காலேஜஸ் மட்டும் தான் போவான் டயர் ஒன் காலேஜஸ் அப்படின்னா டாப் டென் காலேஜஸ் நீங்க வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டிலேயே வச்சுக்கோங்க இந்தியாலயே வச்சுக்கோங்க சோ அந்த மாதிரி காலேஜஸ்க்கு மட்டும் தான் அந்த கோர் கம்பெனி போவாங்க சோ கோர் கம்பெனி போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க உள்ள அந்த கிரீம்டு லேயர் அவங்கள மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருவாங்க சோ இப்ப வந்து கோர் கம்பெனி என்னடா எதிர்பார்க்கறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்கறானா உங்க கிட்ட சாலிடா நாலேஜ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறான் நெக்ஸ்ட் என்ன எதிர்பார்க்கறான் ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறான் நீங்க வந்து ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கோ அதை ஃபுல்லா வந்து டிசைன் பண்றதுக்கோ அவன் வந்து கார் வந்து என்ன பண்றான் அடுத்த அடுத்ததான் இன்னோவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு டிசைனை வந்து இன்னோவேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கான் சோ ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேஷனை வந்து அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கான் சோ எல்லாமே ஈஸியா வேலை செய்யுது சோ அந்த மாதிரி வந்து காம்படிஷன் இருக்கனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணுவான் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்கு நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க என்ன மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணுவான் சோ இது வந்து டாப் காலேஜஸ்ல பண்ணலாம் டாப் காலேஜஸ் உள்ள விஷயமே வேற சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எல்லாமே மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க அவனுக்கு செம நாலேஜ் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் சோ இங்க வந்து இந்த மூணு விஷயத்த வந்து அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி கோர் கம்பெனிஸ் வந்து பிடெக் டிகிரியை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க எம்டெக் டிகிரி தான் ஒத்துக்குவாங்க எம்டெக் டிகிரி தான் அவங்களுக்கு வேணும் ரெண்டு டிகிரி வேணும் கட்டாயமா அதுக்கு மேல இருந்தாலும் பரவாயில்ல சோ அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க சோ இதெல்லாம் தான் கோர் கம்பெனியோட ஒரே ஒரு மெயின் அப்செக்டிவே சோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க போகணும் அது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சோ இன்னைக்கு வந்து நான் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றேன் உங்களுக்கு எது உங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி எது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அதுக்கு நீங்க போய்க்கீங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா நீங்க பிடெக் ட்ரிபிள் இ படிச்சிருக்கீங்க இப்ப நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலியில வந்து சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு நான் கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆகிக்கிறேன் போய்க்கிறேன் அப்படின்னா அந்த நார்மலா எல்லா காலேஜஸ்லயும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சாப்ட்வேர் கம்பெனி மட்டும் தான் வருவான் உள்ள சோ அவங்க மட்டும் தான் உள்ள இருப்பாங்க எம்என்சிஸ் இந்த விப்ரோ இந்த வந்து டிசிஎஸ் உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க மாஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து போறப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம்
சேலரியும் நல்லா வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இது பண்ண வேணாம் ஆனால் என்னன்னா நீங்கள் படித்தது வேற இன்னைக்கு விஷயத்த நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற ஸோ இதுலேயுமே நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் நல்ல சேலரி வேணும்னா அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு என்னன்னா நீங்கள் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே இல்லை செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய பண்ணி வைக்கணும் இது எப்படி முடியும்னா நீங்கள் வெக்கேஷன் டைம்ல பண்ணலாம் இப்போ வந்து எம்ஐடி லேப் மேத் லேப் உங்களுக்கு வந்து லேப் யூ இ கேடு அதே மாதிரி பிஎஸ் ஃபைஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ் கேடு இ டேப் லாவ் ஜாவா பைத்தான் ஆர் அந்த மாதிரி சி பிளஸ் பிளஸ் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கோடிங்ல எல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு வந்து நல்ல சேலரியில எடுத்துப்பாங்க ஸோ உங்க கிளாஸ்லேயே நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து அந்த சேலரி பேக்கேஜஸ் வந்து வின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எம்டெக் டிகிரி நீங்க பண்றது எம்டெக் வந்து நல்ல மேஜர் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணீங்க எம் எம்பிடட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் நெட்ஒர்க்கிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு ஹோம் ஆர்டிபிஷியல் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து இனி வந்து நெக்ஸ்ட் பிப்டி இயர்ஸ் இதெல்லாம் டாமினேட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி எடுத்து பண்ணும் போது நல்ல கோர் கம்பெனி வந்து அதே மாதிரி நீங்க எம்டெக் படிக்கும் போது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாதா காலேஜஸ் தயவு செய்து சேர்ந்துடாதீங்க நல்ல காலேஜஸ்ல செலக்ட் பண்ணி சேருங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட எக்ஸாம் இது என்னன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஜாப் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்கு ஐஏஎஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து போலாம் உங்களுக்கு வந்து இதுல எல்லாமே வந்து சான்சஸ் இருக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி வந்து சான்சஸ் இருக்கு நீங்க வந்து முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிக்கணும் நான் ஐஏஎஸ் போறேனா இல்ல ஐபிஎஸ் போறனா ஐஏஎஸ் போறனா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் போறனா அப்படின்ட்டு ஸோ இன்ஜினியரிங் போறதா இருந்தா உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் பேப்பர் வந்து மாறும் பிடெக் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கிடைச்சிடும் <laughs> 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 90% கேட் எழுதுனவங்க நல்ல ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் வந்து எடுத்துருவாங்க சோ அது ஒரு முக்கியமான இது நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா டாப் காலேஜஸ் வந்து டாப் காலேஜஸ் வெறும் டாப் கம்பெனிஸ் குள்ள வந்து வந்துருவாங்க டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீனா ஒரு லிட்டில் ஓபனிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கு நிறைய கிடையாது சோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இருக்கு இப்ப இபி தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டா இபி இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஏ டபுள் இன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதை நீங்க எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கீழே வந்து வந்துருவீங்க அப்ப சாலரி பேக்கேஜ் அலவன்ஸ் பர்க்ஸ் சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமா அந்த பேக்கேஜோட வந்துடும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ரிசர்ச் ஓரியன்டா நான் போனோம் அது எனக்கு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ பிஏஆர்சி டிஆர்டிஓ இதெல்லாம் என்னன்னா என்டிஆர்ஓ இந்த இடத்துல எல்லாம் தனித்தனியா அவங்க அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க சோ அந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணும் அதுக்கு சிலபஸ் தருவாங்க எல்லாமே தருவாங்க எதுவுமே வந்து இல்லாம இல்ல எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து போய் அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகும்போது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எம்டெக் டிகிரியில சில ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி படிக்கிறது என்னன்னா ரிமோட் சென்சிங் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்புறம் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சிக்னல் ப்ராசஸிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா அல்காரிதம்ஸ் வரும் இந்த கூகுள் மாதிரி கம்பெனி இந்த எஃப்பி மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த மாதிரி வந்து அல்காரிதம்ஸ் தேவைப்படுற கம்பெனில வந்து அது வந்து செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எம்டெக்ல இது வந்து பக்கம் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கோர் கம்பெனி நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சிஏடி எக்ஸாம் சிஏடி எக்ஸாம் வந்து எம்பிஏ படிக்கணும் ஆசைப்பட்டா ஆனா எம்பிஏ சூஸ் பண்ணும் போது குட் காலேஜஸ் வந்து நீங்க போறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர் கம்பெனி ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா உங்கள் மேலே தப்பே கிடையாது உங்களோட காலேஜ் தான் மிகப்பெரிய தப்பு செய்யுது ஸோ உங்கள் காலேஜ் வந்து நாலு ஏருமே உங்களை என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த சிஜிபிஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக ஐடி கம்பெனிஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ கர கடை கடைசியாக வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஐடி கம்பெனியில் தான் கிடைக்குது ஒரு நல்ல சேலரியும்
ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த தப்பை செய்யாதீங்க இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ட ஓஎம்எஸ் லா சாரி ஓம்ஸ் லா என்ன எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் சுத்தமாக தெரியல அதே மாதிரி வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் தெரியல வித்வுட் ஷிப்பு இன்டர்நெட் இல்லாமல் நீ அது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சுத்தமாக தெரியாது எல்விடிபி ஏதாச்சும் ப்ராக்டிக்கல் யூஸ் என்னப்பான்னு கேட்டால் அதுவும் சுத்தமாக தெரியாது லேப் இதுக்கு எல்லாம் காரணம் நீங்க கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது காலேஜ் தான் காலேஜ் வந்து முட்டாள்தனமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்யறாங்க அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிடாதீங்க நீங்க உங்களுடைய எய்ம்ல கோர் கம்பெனி மட்டும் மைண்ட்ல வைங்க ஸோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோர் கம்பெனி இப்ப வந்து டயர் டூ கம்பெனிஸ் டயர் த்ரீ வந்து கோர் கம்பெனி வருவாங்க அவங்க எல்லாம் யாருன்னா உங்க ஊர்லயே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மேனுபேக்சர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும்போது நீங்க அவங்களை உதாசீனப்படுத்தாம அந்த கோர் கம்பெனிக்குள்ள போயிருங்க சம்பளம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி போயிருங்க பிப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் தராங்க பரவாயில்லன்னு சொல்லி போயிருங்க இது ஒரு டூ இயர்ஸ் நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா அடுத்ததான் நீங்க டயர் டூ கம்பெனிக்கு வந்து போயிடலாம் இப்படிதான் வந்து ஜம்பாய் ஜம்பாயி நீங்க கோர் கம்பெனிக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி எம்டெக் நான் சொன்ன அந்த குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சாதான் கோர் கம்பெனி கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா யூஎஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல கூட ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல கூட இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து தேர் வெரி தேர் ரெடி பட் ஆனா காலேஜ் தான் வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வந்து வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை தயார்படுத்த எங்கனால முடியாது அப்படின்றது தான் வந்து இன்னைக்கு மெயினா வந்து கொடுக்குறாங்க ஐடிக்கு வேணா தயார்படுத்தி விட்டுறாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூப்பட் விஷயங்கள் காலேஜ் பண்றது அது கடுமையா கண்டிக்கிற நீங்க வந்து அதை செய்யவே செய்யாதீங்க நீங்க வந்து கோர் கம்பெனிக்கு டார்கெட் பண்ணுங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்க நெக்ஸ்ட் டிகிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மைசூர்ல பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஐஐடி ல பண்ணுங்க என்ஐடி ல பண்ணுங்க பிஎஸ்ஜி குமரகுரு இந்த மாதிரி ஜிசிடி இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து நீங்க பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்ல கோர் கம்பெனிஸ்ல வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி செலவங்க வந்து இந்த ட்ரிபிள் இ முடிச்சோன்னு எம்பிஏ படிப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்க போங்க ஆனா அது எப்ப போங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்ற ஐடியா இருக்கு உங்க அப்பா வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுக்குறாரு ஸோ நீங்க வந்து ஏதாவது கார் கம்பெனி வைக்க போறீங்க இல்ல ஏதாச்சும் ஷோரூம் வந்து வைக்க போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து நீங்க டிவி ஷோரூம் இல்ல ஏதாச்சும் எலக்ட்ரானிக் ஷோரூம் வந்து வைக்க போறீங்க இல்ல சர்வீஸ் சென்டர் வைக்க போறீங்க அப்படின்னா வந்து அது மாதிரி எல்லாம் நீங்க போங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனு அதை நீங்க பண்ணலாம் எக்ஸா நீங்க வந்து பிசினஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு <laughs> ஏன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு இதுதான் டாமினேட் பண்ண போது ஸோ பயப்படவே பயப்படாதீங்க ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு